mga katropay at dahil sharing is caring dito sa Dr. Care, sabay na kami ni Nicole sa pag-share ng isang mental health check na pwede po ninyong gawin once in a while. Pwede once a week as part ng pag-aalaga natin sa mental health. Well, in my case, Nicole, itong gagawin natin, I do these things regularly. Pwede once mm -hmm. a week, pwede every day, three times a week, kayo na po ang bahala Whenever dyan. your body says or your mind, mind says, says you need it. That's yeah. true. So, at tinatawag itong five-minute mental health check, mga katropay, kasi it will only take five minutes of your time para pagtuunan mo ng pansin para na rin sa kalusugan ng ating isipan. Okay, so number one, ask yourself, nakapag-stretch na ba ako ng aking muscles? Kahit relax lang, anong gano'n lang ng konti, or parang breathe in, breathe out ka lang, nag-breathing exercises tayo last time, mm -hmm. they can also be part. Pwede po ninyong i-remind ang inyong mga sarili na kahit kayo nang bahala, 15 minutes, 5 minutes, sa mga breaks, sa paggising, para siguraduhin makapag-stretching kayo. Or habang on the way ka to the CR break. Diba? Ngayong araw. Tsaka number one, ako personally, Nicole, mm. I read the Bible verse as mm. often as I can. Just relax, just be conscious. What's Take, your favorite Bible verse? Uh, ano ako, um, uh, na ano ako, na, na may mental block ako, pero kung anong verse man yun, pero mm. trust in the Lord with all your heart. And proverbs. Then, proverbs, proverbs yun. And, and lean not, not on your own, own understanding. understanding. Okay. For Him, He will set your path straight. So for yes. me, yung favorite ko, I read the verse for the day. Just calms me, relaxes me. Yeah. And uh, ayun. So you can do that also. Number two, you can ask yourself, sa patabang tulog ko? Sabi ni Doc Mickey kanina, seven hours. Pero kayo nang bahala hanggang eight hours. Misa, hanggang nine <laughs> ako eh. Negotiator, negotiator eh. Negotiator ako. Misa, pag tulong, gusto kong mag-relax, maka nine hours ako ng konti. <laughs> Pero in remembering this, i-cancel mo na. Ang, uh, siguro, kung ano man yung mga habits na pwede mong ibawasan, like midday coffee o yung mm. alakaning siesta, para siguradong hindi ka na mahirapan matulog sa tamang oras. Iwasan na rin ang screen time dahil mas nadedeli nito ang antok. Sikaping pagkaroon ng pitong oras na tulog. O, negotiate na lang tayo dyan. 7 to 8 hours. 7 to 8, <laughs> 8, 8 hours. Seven to eight Or kung hours. feeling nyo madami pa kayong energy, mag-homework out muna kayo Pwede. para Pwede. mapagod kayo and ready to sleep na kayo. And number three, ask yourself, sapat ba ang water intake or hydrated ba ako? Dahil maganda na laging may standby na tubig sa iyong desk or on your bedside, di ba? Na malapit at very handy para sa iyo. At sikaping uminom ng 2 liters ng tubig araw-araw. Very yeah. important. Very important. Stay hydrated. Siyempre sa Pilipinas, May ibang weather eh. Ginet! Oo, oh, ma-ginet eh. So, kailangan lagi talaga tayo uminom ng tubig. Number four, ask yourself, kumakain ba ako ng sapat at healthy? Huwag po tayo magpapalipas ng apat o limang oras na walang masustansyang food intake. Yung keyword doon, masustansya. masustansya. Food intake. Consciously, hindi puro fried. Hindi puro fried, hindi puro fast food. Dapat po, mas conscious tayo sa ating health na pwede magsama ng prutas o gulay sa ating mga pagkain. Yes, and number five, finally, ask yourself, naging mabait ba ako sa aking sarili at sa ibang tao? Totoo yun. Biglang ang lalim ng... Totoo yun. Diba? Legit yun. Yes, oo. Mm. Kasi parang, if you can't be kind to other people, the bare minimum, be kind to yourself. Kasi sometimes we're just so hard on ourselves. Tapos hindi tayo nakatulog, you know, thinking Golden about rule. it. Golden Yeah. Yeah, do one to, do one to. Don't, do not do unto do others. others. If you don't want others, what are you talking about? Mental block. Pastora na yung pet ko today. Ah, 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 yung golden rule. Uh, be kind, it pays to be kind. And of course, mm -mm. para sa atin ting pong mga sarili. Peace no? of mind. Peace of mind. Ask yourself, kamusta na ba ang aking pakinamdam? Makakatulong na meron kang notebook o pwede kang ano man na pwede mong pagsulatan kung ano ba ang iyong nararamdaman. Journaling, you can write it on your phones. Mm. You can write it on a piece of paper. Nakakatulong sa akin, Nicole, yung nagsusulat pa rin. Yes. yes. Ako, I always write journal entries now. Mm -hmm. Kasi minsan parang hindi ko maamin din sa sarili ko yung mga nararamdaman ko. Pero pag sinulat ko, lumalabas na lang siya na Shucks, ito, ito nga yun. Ito yung Saka what I'm going through. Hindi mo ma-verbalize yung iniisip mo. Yeah. And when you write it, di ba, para mas lumalabas. Free-flowing siya. Free-flowing siya. Okay, so grabe, punong-puno na naman ang usapan ngayong umaga. And uh, for sure, kayo rin bitin pa at marami po po kayong gustong malaman tukol sa usapin ng mental health. Kaya naman, itutuloy natin na next week ang usapan tungkol dyan. Mga katropay, nabasa po namin. Nababasa po namin ang inyong mga comments 
and uh, mga comments po sa YouTube, etc. Don't worry po, pag-usapan po po natin yan next week and we will do our best para po ma-address po ang inyong mga katanungan. Yes, since this is a very important topic, so, we want to touch on every demographic kasi it's a concern that affects all ages, eh, di ba? So, pag-usapan natin yan ulit sa susunod na linggo, syempre dito lang sa Usapang Health and Wellness na may care ka at may care sa'yo. Kasama pa rin si Dr. Care. Five Susunod na kami agad-agad dyan. Pasok mga suki. Ngayon po, 11 a.m. to 12 p.m. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1.